హాయ్ ఎవరివన్ వెల్కమ్ టు బేసిక్ ఇంగ్లీష్ ట్యూటోరియల్ ముఖ్యంగా ఈరోజు క్లాస్లో బేసిక్గా ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ నేర్చుకోవడానికి చూస్తున్నటువంటి వారికి మంచి అవకాశం ఇక్కడ ఏంటంటే ఈరోజు లెసన్లో ఆల్ఫాబెట్స్ అంటే ఏంటి వర్డ్ అంటే ఏంటి సెంటెన్స్ అంటే ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ గురించి నేర్చుకుందాం ముఖ్యంగా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ గురించి ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళకి ఇది ఒక బేసిక్ లెసన్ అని చెప్పుకోవచ్చు మీరు దీన్ని తెలుసుకుంటే మిగతా పార్ట్స్ అన్నీ కూడా క్లియర్గా అర్థమయ్యే ఛాయిసెస్ ఉన్నాయి సో ఈజీగా అటెంప్ట్ చేయడానికి కాంపిటేటివ్ జాబ్స్లో బేసిక్ ఇంగ్లీష్ అనే సబ్జెక్ట్ ఉన్న వారికి ఇది హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది సో ఈజీగా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను సో స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈరోజు థీమ్ ఏంటిదంటే ఆల్ఫాబెట్స్ వర్డ్ సెంటెన్స్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ సో యాక్చువల్లీ ఆల్ఫాబెట్స్ అంటే ఏంటి సో ప్రతి భాషకి ఒక సింబల్ అనేది ఉంటూ ఉంటుంటుంది సో ఆ సింబల్ని ఏ విధంగా ప్రొనౌన్స్ చేయాలి లేదా పలకాలి ఏ విధంగా రాయాలనేటువంటి కాన్సెప్ట్స్ ఉంటుంటాయి సో ఇంగ్లీష్లో కూడా ఇరవై ఆరు అక్షరాలు ఉన్నాయి సో వాటిని స్పెషల్గా డిజైన్ చేశారు ప్లస్ దానికి ప్రొనౌన్సియేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇవి రెండు భాగాలు విభజించవచ్చు ఒకటి క్యాపిటల్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈ స్మాల్ సో ఈచ్ వన్ హ్యాస్ ట్వంటీ సిక్స్ ప్రతి ఒక్కటి ఇరవై ఆరు అక్షరాలుగా ఉంటూ ఉంటుంటుంది అండ్ ఇవి ఇంకా రెండు భాగాలుగా విభజించబడ్డాయి తెలుగులో అయితే హచ్చులు హల్లు అంటారు అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్లో ఓవెల్స్ అండ్ కాన్సనెన్స్ ఓవెల్స్ అంటే ఏ ఈ ఐ ఓ యు ఈ ఐదు ఒక ఆల్ఫాబెట్స్ని ఓవెల్స్గా పిలుస్తూ ఉంటాం అంటాం తర్వాత ఈ ఐదు కాక మిగిలిన మిగిలిన ఆల్ఫాబెట్స్ ఏవైతున్నాయో లేదా ఇరవై ఒకటి ఆల్ఫాబెట్స్ ఏవైతున్నాయో వాటిని కాన్సోనెన్స్ అని అనొచ్చు ఇకపోతే వర్డ్ వర్డ్ అంటే ఏంటి లేదా పదం అనగా ఏంటి సో ఈ ఆల్ఫాబెట్స్ అన్నిటిని కూడా ఒక దగ్గర గ్రూప్ చేస్తే అన్నిటిని అంటే అన్నిటిని కాదు మనకు అవసరం ఉన్న వాటిని తీసుకొని ఒక దగ్గర గ్రూప్ చేసినప్పుడు అది ఒక అర్థాన్ని ఇచ్చే విధంగా ఉంటే దాన్నే మనం పదం అంటాం సో గ్రూపింగ్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబెట్స్ సో ఈ ఆల్ఫాబెట్స్ని గ్రూప్ చేయడం అండ్ మీనింగ్ఫుల్లీ డిఫైన్ యాస్ ఏ వర్డ్ సో వాటిని అర్థవంతంగా గ్రూప్ చేసినట్టయితే సో వాటిని వర్డ్ అని పిలుస్తాడు ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను చూడండి ఏ పి పిఎల్ఈ సో ఈ ఐదు కూడా ఆల్ఫాబెట్స్ ఈ ఆల్ఫాబెట్స్ని టుగెదర్ అంటే ఒక దగ్గర చేర్చి మనం పలకడం వల్ల అదొక మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్ అనేది తయారైంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సెంటెన్స్ అనగానేమి ఈ పదాలను ఒకటి లేదా ఒకటి కంటే ఎక్కువ పదాలను ఒక దగ్గర చేర్చేసి చేర్చినప్పుడు అది కూడా అర్థాన్ని ఇస్తే దాన్ని సెంటెన్స్ అంటాం సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎగ్జాంపుల్లో దే వార్ ది మ్యాచ్ సో దే అనేటువంటిది ఒక పదం వాన్ ఒక పదం ద అనేది ఒక పదం మ్యాచ్ అనేటువంటిది ఒక పదం సో ఈ విధంగా నాలుగు పదాన్ని ఒక దగ్గర చేర్చాము సో అది పూర్తి మీనింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో కాబట్టి దీన్ని మనం సెంటెన్స్ అని పిలుచుకోవచ్చు నెక్స్ట్లీ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ సో ఇంగ్లీషు దగ్గరకు వస్తే నాలుగు రకాలైనటువంటి వాక్యాలు ఉన్నాయి లేదా సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి సో అందులో ఫస్ట్ వన్ ఏంటిదంటే ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఫస్ట్ అని ఏం లేదు సో నాలుగిటిని ఒక దాని తర్వాత ఒకటి నేర్చుకుందాం సో ఫస్ట్ వన్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ సో ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ అని వేటిని అంటారంటే ఏదైనా ప్రశ్నకు సంబంధించినటువంటి వాక్యాలు ఉంటాయో వాటిని ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ అంటారు సో పోలీసు వాళ్ళు అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఏం చెప్తారంటే ఇంట్రాగేషన్ చేస్తున్నాం అంటారు ఇంట్రాగేషన్ మీన్స్ వాట్ అనగానేమి జస్ట్ వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలి సో అదేవిధంగా ఆల్ ద క్వశ్చనింగ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ సో క్వశ్చన్ ఫామ్లో ఉన్నటువంటి వాక్యాలన్నిటిని కూడా మనం ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ అని పిలుస్తాం నెక్స్ట్కి వచ్చేస్తే ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ అని వీటిని అంటారంటే ఏదైనా మనం సడన్గా ఆర్డర్ చేయడం కానీ లేదా ఏదైనా అవసరాన్ని బట్టి వేరే వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేయడం కానీ లేదా మనం హై పొజిషన్లో ఉండే కమాండ్ కూడా 
చేస్తూ ఉంటాడు సో ఈ విధంగా చేసేటప్పుడు మనం తయారు చేసినటువంటి వాక్యాలని ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మే ఐ గెట్ ఇన్ సార్ సో ప్రతి ఒక స్టూడెంట్ను సార్ని అడుగుతాడు అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ రిక్వెస్ట్ రిక్వెస్ట్ పూర్వకంగా లోపలికి రావచ్చు అని అడుగుతాడు సో అదేమైతుంది ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ మై క్లాస్ అనేది ఒక ఆర్డర్ సో కంపల్సరిగా ఆ ఆర్డర్ సార్ అన్నప్పుడు స్టూడెంట్ ఫాలో కావాలి సో ఈ విధంగా ఆర్డర్స్ కానీ రిక్వెస్ట్ కానీ వాటిని మనం ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ అనడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ద థర్డ్ సెంటెన్స్ ఏంటిది అది ఎక్స్లమేటరీ సెంటెన్స్ సో ఈ సెంటెన్సెస్ ఎక్స్లమేటరీ సెంటెన్సెస్ అంటే ఏంటి అంటే మనం ఏదైనా అందంగా కానీ ఏదైనా మనం షాక్ గురయ్యేటువంటి సన్నివేశాలు చూసినప్పుడు కానీ విన్నప్పుడు కానీ మనం తయారు చేసేటువంటి వాక్యాలను ఎక్స్లమేటరీ సెంటెన్సెస్ అంటాను సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఎ లవ్లీ గార్డెన్ సడన్గా మీరు ఒక బ్యూటిఫుల్ గార్డెన్ చూసింది అనుకో సో మీ లోపల ఉన్నటువంటి ఫీలింగ్ సడన్ ఫీలింగ్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది ఒక వాక్యం ద్వారా సో అట్లా వచ్చే వాక్యాలన్నిటిని మనం ఏమంటామంటే ఎక్స్లమేటరీ సెంటెన్సెస్ అనడం జరుగుద్ది ఇకపోతే ఈ మూడిటి తర్వాత మనం నేర్చుకునే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఏంటంటే అది అసర్టివ్ ఆర్ డిక్లరేటివ్ సెంటెన్సెస్ అంటాం సో ఈ అసర్టివ్ డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ మూడు సెంటెన్సెస్ కాకుండా మిగతా సెంటెన్సెస్ అన్నీ కూడా అసర్టివ్ అండ్ డిక్లరేటివ్ మీకు నార్మల్గా చెప్పాలంటే ప్రతి ఒక్క సెంటెన్స్ అసర్టివ్ లేదా డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ ఎప్పుడు అది ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ కానప్పుడు అది ఎక్స్లమేటరీ సెంటెన్స్ కానప్పుడు అది ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ కానప్పుడు అది ఖచ్చితంగా అసర్టివ్ సెంటెన్సెస్ నార్మల్ ఫార్మేషన్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క సెంటెన్స్ కూడా అసర్టివ్ సెంటెన్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా సెంటెన్స్ అనుకోవచ్చు దే ప్లేడ్ క్రికెట్ ఎస్టర్డే ద డాగ్ ఈజ్ వర్కింగ్ సో ఈ విధంగా ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ మళ్ళీ ఒకసారి రివ్యూ చేసుకున్నాం ఆల్ఫాబెట్స్ ఆర్ జస్ట్ సింబల్స్ అండ్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ అవి ఒక సింబల్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు వాటికి సపరేట్ ఉచ్చారణ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఉంటుంది తర్వాత వాటిని గ్యాదర్ చేసినప్పుడు ఒక అర్థాన్ని ఇస్తే అది పదం అవుతుంది పదాలను గ్యాదర్ చేసినప్పుడు ఒక మంచి పూర్తి అర్థాన్ని ఇచ్చేటువంటి దాన్ని వాక్యం అంటారు ఈ వాక్యాలు ఇంగ్లీష్లో నాలుగు రకాలు ఇంట్రాగేటివ్ మీన్స్ క్వశ్చనింగ్ సెంటెన్సెస్ ఇంపరేటివ్ మీన్స్ ఆర్డర్స్ అండ్ రిక్వెస్ట్ ఎక్స్లమేటరీ మీన్స్ సడన్ ఫీలింగ్స్ తర్వాత అసర్టివ్ ఆర్ డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ అంటే ప్రతి నార్మల్ సెంటెన్సెస్ సో తెలుగులో ఏమైనా తప్పులు ఉంటే కరెక్షన్ చేసుకోగలరు అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా ఫ్యూచర్లో చేసేటువంటి వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా రావాలంటే బెల్ ఐకన్ని తప్పకుండా ప్రయత్ చేయండి ప్రతి ఒక్క టాపిక్ క్లియర్గా మనం చూద్దాం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ తర్వాత టెన్సెస్ మీకు మ్యాక్సిమం ఈజీగా అర్థమయ్యే విధంగా నేను ట్రై చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి తప్పకుండా ఈ బేసిక్ ఇంగ్లీష్ ట్యూటోరియల్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్